新冠肺炎自我调理康复案例。我姐是武汉市原始点志工，于二零二零年一月十日参加澳门学习回来后，在给病患调理过程中不幸染上新冠肺炎。一月十六日从公益点回家后，感觉乏力，发烧三十七点八，咳嗽。头鼻喉不舒服又腹泻，我先帮他按推头部、颈部和上下背部，再用五十克浓姜及红参汤。十多小时后，症状稍有减轻。一月二十三日，由于病情反反复复，有加重现象，我姐响应政府发烧药隔离的号召，到汉阳医院就诊，被确诊为新冠肺炎。但因为无床位，要在家隔离等床位。在家隔离期间，我用原始点调理，初期症状虽有改善，但体力变差。再增加内热源，加了五十克红参，病情得以稳定。我也把温敷改为热敷，头部、上背部和前胸都热敷，并用姜汤灌肠。一月二十七日，我姐住进武汉市第五医院隔离治疗。虽然我姐在医院，我仍坚持用原始点。张医师说，病毒属源不是疾病之因，还是体伤及热能不足，所以我就按推及补充外内热源。因为张医师说，正确按推，适当运动与休息。正确观念、良好心态等，只要一一落实，增强体力，可以改善体伤及热能不足。所以，我有坚定信心，叫我姐配合。治疗中，院方也没有特效药治疗，主要是吸高氧压等。我们可以避开寒凉入侵。每天，我继续用五十克干姜和五十克红参。熬煮成六百毫升姜参汤，并用二百毫升药袋装成各三袋送进医院。服用时只需取一袋，在开水中泡一泡，温度合适就能服用，很方便。并送去两床电温敷袋，不求人按推器具。住院前两天，因受条件限制，温敷和按推不到位。病情加重，开始想办法，试着把姜粉放在毛巾上，反复在背上及前胸搓至发热，然后垫敷袋前后都加强热敷，结果外热源一跟上，人就轻松多了。通过几天的调理，病情没有恶化，但体力尚未转好，我觉得可能是内热源不够。于是把姜和红参加到各一百克，再用姜粉喷鼻喉。第二天奇迹出现了，早上起来呼吸顺畅，精神体力好很多。又按这样调理几天，就能下床散步了。院方看我姐好转，连做两次化验，病毒为阴性，准欲出院。出院后还是体力虚弱，继续用姜和红参各一百克，至今天二月二十四日，体力已有明显改善。姐夫七天后也染上该病，一样调理也得到康复。我在前期帮忙调理中，也曾感到头鼻喉不适、发烧和腹泻等。自感学习原始点以来，没有怎么感冒过。我疑似也感染该病，马上喝浓姜汤，用姜粉喷鼻喷喉，用不求人工具自己按推头颈及背部，再用电红豆袋热敷上背、头和前胸。腹泻用浓姜汤灌肠，腹泻消失，也反复用姜粉喷鼻。喷喉五六次，症状很快就消失，只是身体乏力。感想：一，症状消失，身体乏力，应该是张医师所说的，身体正在自我修复体伤，疗愈疾病，热能会大量消耗。
，所以要大量补充热源。我当时帮我姐加重内热源浓姜汤与浓参汤，也把温敷改成热敷，才感觉有较明显改善。二，进医院治疗中，院方没特效药，治疗主要是吸高压氧。可以用原始点方法治疗是关键，感恩原始点的发明人张医师。